Hello everyone, welcome to another episode of Sampayan Garden. Today, we'll be doing an experiment about BSFL or yung Black Soldier Fly Larvae. But before we go further, yung mga susunod po na video, no, it might be disturbing for some viewers. Kaya naman, pinapaalalahanan ko po muna kayo. Pero I'm hoping na after nating malaman yung value nitong uh, uh, Black Soldier Fly Larvae, eh, mabago natin yung tingin natin sa kanila. Kaya naman, let's start! Napanood nyo na po yung video ko na Mushroom and Maggots Infestation. May kita nyo po yung uod na. Ito. Uh, hindi ko po kasi na-mention no, dun sa video kung anong maggots siya. Kung anong klaseng maggots siya. Basta sinabi ko maggots lang. Well, larva po siya ng BSF or yung Black Soldier Fly. And then, after I made that video, no, may mga nag-comment and sinasabi nga nila BSF yon. After that, I made a further research no, tungkol sa BSF. And I found out now there are farmers who actually breed and cultivate these maggots. Saan nga ba nila yung ginagamit? Two reasons po. Number one, bioconversion. And then number two, high protein organic alternative feeds para sa mga isda, chicken, ducks, at iba pa na nagre-require ng high protein na feeds. So, nung nalaman ko yun, sabi ko, wow, <laughs> masubukan nga din yan. Kasi ako no, I, I really love yung concept ng composting or yung bioconversion na tinatawa. Converting organic material or organic waste into usable products. So pagdating dun, no, parang gusto ko yung mga ganun. Very sustainable. Yun. So let's go, let's jump now dun sa ating experiment. So ano nga ba yung experiment na gagawin natin? Uh, I've mentioned dun sa previous video ko na yung mga magot sa to, yung BSF fly larvae, they are very good decomposers. And kapag nakita nyo po silang present sa inyong compost bin, talagang sobrang bilis po ng process ng inyong compost. Meron ako dito ang prepare na isang buong manga. Ngayon titignan natin kung gaano nila to kabilis mauubos. Yung bin ko po, ano, nandun sa loob. Doon natin gawin. Let's go. Yun. Yan. So, nandito tayo ngayon sa kwarto ko. Uh, dito ko nilagay yung bin ng BSFL. Kasi, right now, pinag-aaralan ko pa talaga siya. So, ino-observahan ko siya araw-araw. And, yan. Uh, tignan muna natin yung laman, no? Bago natin simulan yung experiment. Okay, so right now, ito yung itsura ng BSFL bin. So, may kita mo iba nasa surface. Makikita nyo ito, parang kumakain sila. Yan. Kita mo may pinag-fiestaan sila dyan. So kapag hinukay ko ito sa ilalim, may kita mo mas marami pa nyan dyan. Yan. Zoom out natin. Mas marami pa yung BSF. Yan. Yan. Tapos kung mapansin nyo, uh, para sya may lupa. Okay? Pero wala pa ako dito nilalagay na lupa. Lahat ito yung tintawag nilang casting. So, pwede itong gamitin sa mga halaman. Parang fertilizer po siya. Tulad po siya ng compost and ng worm casting. Yun na po produce ng ANC. Okay, sige. Simulan na natin yung ating experiment. Okay, so, gagawa lang ako dito ng hukay. No? Dito ko sa dito ko ilalagay yung mangga. Sa may gitna na lang. Sa may gitna. Yan. Iiwain ko na rin yung mangga para mas mabilis nilang makain. Kasi mabilis nga sila kumain kaso yung mga, yung mga matitigas na balat ng prutas, ma medyo matagal nilang kainin yun. Pag naamoy nila yan, no? pag na-detect nila yung manga, pupuntahan nila yan lahat sa akin. Ngayon po, pinag-aaralan ko pa rin po yung composting with BSF larvae. Kung paano sila ma-attract from your surroundings, pati yung four stages po nila. From egg, hanggang sa maging larva, hanggang sa maging pupa, hanggang sa maging insekto. Yung buong cycle po nila. So once matapos ko na observation dito and napag-aralan ko na silang lahat, saka po ako magre-release ng video para, di ba, full pack. 
for the meantime, ito po muna yung mga experiment natin to show kung gaano sila kabilis kumain ng food scraps. Okay, if a fast forward ko na para mas mabilis natin makita yung resulta. So, total total 4 hours and 2 minutes nung stop ko yung time lapse and yun uh, tignan natin ulit no yan grabe no ito na <laughs> ito na lang yung natira i mean nandito yung balat sorry yan sabi ko nga uh, mas inuuna nila yung ano yung malambot na part kay inin kaysa dun sa balat pero kinakain pa rin naman nila yan so yeah siguro kung sa Siguro kung sa traditional composting, ano, siguro yung sa mangga, no, it might take 2 weeks or less bago makompletely decompose. Sa vermiculture naman, o yung mga worms, yung mga African night crawlers, a week or less no, bago nila maubos yung mangga. Pero dito, no, sa BSFL compost, inabot lang ng 4 hours bago nila maubos completely yung laman ng mangga. Okay, so that concludes our experiment. Alaman natin na mabilis talaga silang kumain ng mga food scraps. So, mag upload pa ako ng mga videos, specifically time-lapse videos na kumakain yung mga BSF ng food scraps. Abangan nyo yan, guys. Okay, before I end this, I wanna thank Easy Compost Project for sending me these BSF larvae para pag-experimentuan at pag-aralan. So, thank you so much po. And guys, you can join this FB group, no? If you want to learn more about BSF composting and other forms of composting. Marami po doon willing magturo and mag-share ng experience sila tungkol sa composting, no? Ginagawa po nila yun to make the composting fun and easy to do. So, Sali po doon guys. And yan. Yeah. <laughs> Ay naabot na lang gawin. No? Anyways. Uh, sana po may natutunan po kayo sa video na ito. And kung natuwa po kayo or na nadire, <laughs> please hit the like button. Yeah. And wag po maya mag-comment kung may mga katanungan po. Uh, you can check out my other YouTube videos tungkol sa composting, zero waste, sustainability, and gardening. Yun lang po. Maraming salamat. And see you on my next video.